হ্যালো ক্লাস বেঙ্গল কম্পিটিভ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আরও একটা নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে আজকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা হবে সেই টপিকটার নাম হচ্ছে সুডোকু পাজিল তাহলে হচ্ছে সুডোকুতে প্রবলেম সাধারণত কীরকম থাকে এরকম দেওয়া থাকে একটা বক্স দেওয়া থাকে ঠিক বক্সটা এটা তিনটে ঘর যুক্ত হতে পারে মানে নটা ছক হতে পারে বা চারটে ছক যুক্ত হতে পারে মানে ষোলোটা হতে পারে এখানে আমি একটা চারটে ছক নিলাম এরকম একটা বক্স আছে এবং বক্সের মধ্যে এই বক্সটা ক্রস আছে তারপরে এই বক্সটা ক্রস আছে তারপরে এরকম একটা আমার বক্স দেওয়া আছে এবং এখানে কি লেখা আছে সেভেন তারপরে কিছু নাম্বার দেওয়া আছে এখান করে যেমন নাম্বারগুলো আমি বলছি একটা দেওয়া আছে সেভেন সেভেন জিরো ওয়ান থ্রি সেভেন থ্রি জিরো ওয়ান অ্যান্ড সেভেন থ্রি ওয়ান বলা আছে যে এইখানে যে নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারগুলো এখান করে পুট করতে হবে তাহলে এটার ফিগার কীরকম দাঁড়াবে সেইখান থেকে প্রশ্ন পড়তে পারে সেরকমভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে এই প্রশ্নগুলো কিভাবে করতে হয় এখানে এই যে ছক আছে এখান করে ক্রস যেখানে দেওয়া থাকবে এই যে যে বক্সগুলোতে ক্রস থাকবে সেখান করে কিচ্ছু বসবে না এই যতগুলো এখান করে নাম্বার আছে তার প্রত্যেকটা ডিজিট কিচ্ছু বসবে না বাকি যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেগুলোতে বসবে একটা মাত্র এখানে দিয়ে দেওয়া আছে সেভেন হিন্ট দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে আমার এই একমাত্র হিন্ট এইটা থেকে আমার অঙ্কটা এগোতে হবে তাহলে প্রথমে কি করব আমার এমনভাবে নাম্বারগুলো বসাতে হবে এই নাম্বারগুলো এমনভাবে বসাতে হবে যে এখনো পুরো বক্সগুলো স্যাটিসফায়েড করে তাহলে এখানে একটা বক্সে লেখা আছে সেভেন তাহলে সেভেন দিয়ে এমন কিছু বসাতে হবে যার উপর দিকেও কিছু থাকবে না ডান দিকেও কিছু থাকবে না কারণ ক্রস দিয়ে ঘেরা আছে নিচের দিকে হবে তাহলে এখানে আমি একটা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার হচ্ছে সাতশো সত্তর আর একটা দেখতে পাচ্ছি সাতশো একত্রিশ এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে আমাকে দেখতে হবে সেটা বসিয়ে দেখতে হবে যে পুরো বক্সটা স্যাটিসফায়েড করছে কি না যদি স্যাটিসফায়েড করে তাহলে ঠিক যদি না স্যাটিসফায়েড করে তাহলে আমাকে আর একটা নাম্বার নিতে হবে প্রথমে প্রবলেমটা করার সময় আমি কি করলাম প্রথমে আমি এই যে সাতশো সত্তর এই নাম্বারটা ধরলাম তাহলে সাতশো সত্তর বসাতে গেলে সাত বসাবো নিচে আর একটা সাত বসালাম আর এখানে একটা শূন্য তাহলে সাতশো সত্তর এই বক্সে স্যাটিসফায়েড হলো এইবার এই বক্স থেকে আমি এই সাতটা নিয়ে এই দিকে এগোতে পারি কীভাবে আর একটা সাত দিয়ে কী নিতে পারলাম আমি ঘুরলাম এবার আমি এই নাম্বারটা নিলাম কারণ সাত দিয়ে এই নাম্বারটা বাকি আছে তাহলে এই নাম্বার নিলাম সাতশো একত্রিশ তাহলে সাতশো একত্রিশ এইখানে বসালাম তাহলে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই বক্সে বাকি ছকগুলো বাকি আছে এইটা আর এইটা তাহলে এইটা আমি বসাবো না কোনো হিন্ট নেই তাহলে এইটা বসাবো কারণ এমন একটা নাম্বার বসবে যার শেষে এক আছে তাহলে এখানে এই দুটোর মধ্যে কোনটাই শেষে এক আছে এইটার তাহলে অবশ্যই তিনশো এক হবে তাহলে তিনশো একের তিনশো এক হলো তিনশো এক হয়ে গেল বাকি যেটা পড়ে থাকলো সেটা কি না তো একশো সাঁত্রিশ যার মাঝে তিন আছে স্যাটিসফায়েড করছে তাহলে হচ্ছে একশো তিন সাত একশো সাঁত্রিশ তাহলে এই বক্সটা স্যাটিসফায়েড হয়ে গেল এখানে যদি একটা নাম্বার দেওয়া থাকতো যে ওয়ান থ্রি ফাইভ একটা এক্সট্রা নাম্বার দেওয়া থাকলো দিয়ে দেওয়া থাকতো এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা নাম্বার দেওয়া থাকতো দিয়ে বলা হতো যে এখানে কোন নাম্বারটি এই বক্সে বসবে না তাহলে সেটা এইটা উত্তর হয়ে যাবে এরকম সাধারণত প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে আমি এবার আর একটা উদাহরণ দিয়ে নিচ্ছি এটা নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে নাম্বার টু আর একটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটা হচ্ছে হয়তো আমার একটা বক্স দেওয়া থাকলো আমার এই ফোর ক্রস ফোরের আমি একটা ব্রক বক্স নিলাম আরও একটা বক্স বক্সটা আমার দেখতে এরকম এবং এই বক্সে কি করা আছে না তো যে ডিজিটগুলো দেওয়া আছে সেই ডিজিটগুলো আমি পুট করছি সেই ডিজিটগুলো হচ্ছে হয়তো একটা ডিজিট না দিয়ে আমি একটা এটা একটা করা একটা নাম্বার দিয়ে করা এখানে একটা ক্রস দেওয়া আছে আমার এইখানেও ক্রস দেওয়া আছে এইখানে একটা ক্রস আছে এবং এইখানে একটা ক্রস আছে এবং এইখানে আমার একটা আছে ও বসানো আছে এবার কিছু আমার এখান করে দেওয়া আছে কি ওয়ার্ড দেওয়া আছে এফ এ টি ই তারপরে দেওয়া আছে এফ ও আর টি তারপরে দেওয়া আছে আর ও এল ই তারপরে দেওয়া আছে টি আই ডবল এল তাহলে এটা কি হবে এটা কিভাবে বসাবো তাহলে এই যে বক্স দেখছি এই বক্সে আমার একটা মাত্র দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ও এখান থেকে আমি কোনটা পেলাম দুটো পাচ্ছি এখানে একটা ও আছে এখানে একটা ও আছে কীভাবে বসাবো ওপর নিচ তো বসা যাবে না কারণ ক্রস দিয়ে এখান করে বন্ধ করা আছে তাহলে অবশ্যই আমার সাইড দিয়ে বসাতে হবে কি বসাতে হবে জাস্ট চারটে কি থাকবে চারটে লেটার থাকবে চারটে লেটার দিয়ে একটা ওয়ার্ড থাকবে তাহলে এখানে চারটে আছে প্রত্যেকটা চারটে আছে এই দুটোর মধ্যে একটা হবে আমি কথার কথা আমি ধরে নিলাম কোনটা আমি ধরে নিলাম আর দি এফ ও আর টি তাহলে এখানে লিখলাম আমি এফ ও আর টি 
ফোর্ট তারপর আমি কি করলাম এবার এইটা গেলাম এইটা যদি আমি বসাতে চাই তাহলে এক দুই তিন তিন নম্বরে এফ কার আছে তিন নম্বরে এফ কারো নেই তিন নম্বরে এফ কারো নেই এক দুই তিন চার এফ আছে এফ নেই এফ আছে এফ নেই এফ আছে এফ নেই এফ আছে এফ নেই তাহলে এটা স্যাটিসফায়েড হচ্ছে না এখানে এই চারটের মধ্যে কোনোটাই আমার হচ্ছে না যেটা আমি এই লাইনে বসাতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমার এই প্রবলেমটা আমার হবে না তাহলে কি করতে হবে এই যে এফ ও আর টি বসিয়েছি এইটা না বসিয়ে যদি আমি এইটা বসাতাম তাহলে কি হতো দেখা যাক আমি বক্সটা আবার ড্র করছি না হলে খুব একটা কাটাকাটি হবে আমার বক্স দেওয়া আছে আগারটা আমি রিরাইট করছি শুধুমাত্র তাহলে আমি কি করলাম আমার যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমি আবার লিখে নিই এখান করে এফ এ টি ই এফ ও আর টি আর ও এল ই অ্যান্ড টি আই ডবল এল এগুলোর মধ্যে আমি কি করলাম আমি এইটা নিয়ে আগের বার দেখেছিলাম যেটা দিয়ে আমার বক্সটা ফিল করতে পারিনি এবার আমি কি করলাম এইটা দিয়ে দেখব তাহলে যদি আমি কি করতে যাই আর ও এল ই দিয়ে দেখতে যাই তাহলে হবে এটা ও আছে তাহলে দুই নম্বরে আর ও এল ই দিয়ে আমি দেখতে পারি আর ও এল ই রোল এবার হচ্ছে যে এখান দিয়ে আমি বসাতে পারি বা এটাও বসাতে পারি এইভাবেও নিতে পারি আমি যদি আর করতে পারি আর হচ্ছে তিন নম্বরে আর আছে এরকম কে হবে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি এই ফোর্টের এখানে তিন নম্বরে আর আছে বাকি তিন নম্বরে আর নেই তাহলে আমি এইটা বসাতে পারি কি এফ ও আর টি যা তিন নম্বর আর হবে তাহলে এখানে এফ ও আর এখানে তিন নম্বরে আছে টি তাহলে ফোর্ট আমার এটা নেওয়া হয়ে গেল বাকি থাকলো এই দুটো এবার হচ্ছে আমি এই সামনা সামনে যদি বসাই বা এদিকে বসাই তাও হবে আমি এটা নিতে পারি এফ দিয়েও স্টার্ট করতে পারি এফ দিয়ে যদি স্টার্ট করি তাহলে আমি এটা যদি বসাই কারণ এটা তো নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে আমার এটা বাকি পড়ে থাকছে তাহলে আমি এটা বসিয়ে দিলাম এখানে এফ এ টি ই এফ এ টি ই আর বাকি কি পড়ে থাকলে টি আই ডাবল এল সাপোর্ট করছে কি টি আই এল ওকে সাপোর্ট করছে তাহলে টি আই ডাবল এল তাহলে স্যাটিসফাইড করছে তাহলে এইভাবে আমার সড়কে হবে হয়তো যদি বলা থাকতো এখান করে আর একটা দেওয়া থাকতো সেটা হচ্ছে এম ও টিও হয়তো দিয়ে দিলো এরকম টাইপের এই ওয়ার্ড কি স্যাটিসফায়েড করবে এটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন না তো এই ওয়ার্ডটা আমার স্যাটিসফায়েড করবে না এটা হয়ে যাবে উত্তর আমার তাহলে একটা সুরকে দেওয়া থাকতে পারে এটা বা এরকম থাকতে পারে যদি কোনো নাম্বার যদি কেউ যদি ডাইরেক্ট এটা দিয়ে ট্রাই করে দেখতো এই ওটা দিয়ে ট্রাই করে দেখতো তাহলে তার মিলে যেত তাহলে সেটা হয়ে যেত যদি কোনো সময় এরকম হয় যে না মেলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমার এইভাবে মেলাতে হবে সুডোকুর প্রবলেম সাধারণত এরকমই থাকে এর বাইরে প্রবলেম থাকে না হয় নাম্বার দিয়ে দেবে যে কোনো একটা হিন্ট দিয়ে দেবে দুটো হিন্ট দিতেও পারে হয়তো সাত আর এখান করে শূন্য দিতে পারতো তাহলে অসুবিধা হতো না তাহলে আরও সোজা হয়ে গেল বা এখান করে হয়তো আর দিয়ে দিল এখানে আর এখানে ও দিয়ে দিল তাহলে অসুবিধা হয়ে গেল এরকম দিতে পারে এর বাইরে আসে না দুটো আমি উদাহরণ দিলাম এই দুটো উদাহরণটাই নিয়ে দেখো তবু আমি চেষ্টা করছি আরও একটা উদাহরণ দিয়ে দেওয়ার ধরা যাক সুডোকুর একটা প্রবলেম দেওয়া আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে আমার এরকম একটা বক্স দেওয়া আছে যেটা ফোর ক্রস ফোরের বক্স এবং এইরকমভাবে দেওয়া আছে এবং এখানে আর দেওয়া আছে নাম্বারগুলো হচ্ছে গিভেন বা দেওয়ার নাম্বারগুলো হচ্ছে কি তো আট নয় চার নশো সাতাত্তর নশো একাত্তর নশো সাত আটশো একানব্বই এই নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এবং বলা আছে তারপরে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কোন নাম্বারটি ফিট নেয় বা হুইচ নাম্বার ইজ নট ফিট একটা নাম্বার দিই তারপরে দেওয়া আছে অপশানে এ দেওয়া আছে হয়তো এইট নাইন ফোর বিতে দেওয়া আছে এইট নাইন ওয়ান সিতে দেওয়া আছে নাইন ডাবল সেভেন এবং ডিতে দেওয়া আছে নাইন সেভেন ওয়ান এগুলো দেওয়া আছে এ বলা আছে কোন নাম্বারটা এখানে যে পাঁচটা নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে এই বক্সটার মধ্যে এই পাঁচটার মধ্যে এগুলো ফিল আপ করতে হবে যার মধ্যে একটা ফিল আপ হবে না কোনটা ফিল আপ হবে না এই অপশানের মধ্যে অ্যান্সার জানতে চাইছে তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে আমি কি করব আমি বক্সটাকে একটা এখান করে আমি বক্সটা করলাম সুবিধা করার জন্য আমি ডাইরেক্ট এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারতাম কোয়েশ্চেনপত্র যেখানে দেবে সেখানে আমরা এখানে অ্যান্সার করব তাহলে এখানে যদি আমি প্রশ্নটা করি আর একবার টুকে নিই তাহলে আমার প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে রকম যে আমার
এরকম আছে তাই তো তাহলে এখান থেকে যদি আমি করি যে এই নাম্বারগুলো আমাকে ইনপুট করতে হবে এখানে তাহলে এখানে আছে আটশো তাহলে এখানে আট দিয়ে বসাতে হবে আমার ডান দিকে বসানো যাবে না নিচের দিকে বসাতে হবে তাহলে এমন একটা বসাবো যেটা কি হবে এখান করে বসবে তাহলে আটশো কত বসবে এখানে আট দিয়ে কটা নাম্বার আছে দুটো আছে এইটা আর এইটা তাহলে আমি হয় দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা বসিয়ে টেস্ট করতে পারি হয়তো এটাই বসালাম আমি তাহলে আটশো চুরানব্বই এবার হচ্ছে যে এখান করে নয় দিয়ে বসাতে হবে এমন একটা কিছু কারণ চার দিয়ে ডান দিকে যাওয়া যাবে না আট দিয়ে যাওয়া যাবে না তাহলে নয় দিয়ে বসাতে হবে নয় দিয়ে এখানে তিনটে নাম্বার আছে আমি কোনটা নেব প্রশ্ন হচ্ছে এটা ওকে তাহলে আমি যদি এক কাজ করি যে আমি নয় দিয়ে এই নাম্বারটা নিলাম কথার কথা হচ্ছে নশো সাতাত্তর নিলাম তাহলে নশো সাতাত্তর বসালাম এখানে এইবার আমি এমন একটা নাম্বার নেব যার শেষে সাত আছে যার এটা নেওয়া হয়ে গেছে যার শেষে সাত আছে তাহলে এরকম কি বসবে এইটা তাহলে নশো সাত বসবে তাহলে হচ্ছে ন শো সাত তাহলে এটা একটা বসলো তাহলে একটা নাম্বার থাকবে যার মাঝে নয় থাকবে সেরকম একটা নাম্বার স্যাটিসফাইড করাতে হবে তাহলে মাঝে নয় কে থাকছে এই তো একটা পড়ে থাকলো এটা এটা তো আমার নেওয়া হয়নি আমি এটা নিয়েছিলাম এই আট নয় চার নিয়েছিলাম আট নয় চার আট নয় এক এই নিনি তাহলে হচ্ছে যদি আমি এখান করে নি আট এখানে নয় আছে নয় সেকেন্ড পজিশানে এখানে এক তাহলে পুরো স্যাটিসফাইড হয়ে গেল এটাও নেওয়া হয়ে গেল তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে কোন নাম্বারটা নেওয়া হলো না না তো আমার এই নাম্বারটা নেওয়া হলো না তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কি প্রদত্ত অ্যান্সার তাহলে আমি কি করব আমাকে যদি বলা হয় যে কোনটা স্যাটিসফায়েড নয় তাহলে আমার অ্যান্সার হবে নাইন সেভেন ওয়ান কোথায় আছে না তো নাইন সেভেন ওয়ান হচ্ছে এখানে ডি তাহলে আমার অ্যান্সার কি দাঁড়ালো ডি কোয়েশ্চেন পত্র এরকমভাবেই থাকবে একটা বক্স দিয়ে দেবে একটা বক্স দেওয়ার পরে নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে পাঁচটা দেওয়া থাক চারটে দেওয়া থাক জটা দেওয়া থাক দেওয়া থাকবে তারপরে বলবে যে এখানে কোন নাম্বারটা ফিট হচ্ছে না তখন কি করতে হবে এরকমভাবে আমাকে বক্সটা ফিল করতে হবে যেভাবে আমি বললাম সেভাবে বক্স ফিল করার পরে এখান করে যেটা বাকি থাকবে সেটাই আমার অ্যান্সার হয়ে যাবে যেটা ফিট করবে না ওকে তাহলে থ্যাংক ইউ তোমরা এই তিনটে করে রাখো এই তিনটের মধ্যে দেখবে তোমরা পেয়ে গেছো ওকে ক্লাস তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এরপরে আমি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক করো শেয়ার করো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নোটস এবং অন্যান্য পিডিএফ পেতে গেলে হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে আমায় ফলো করতে পারো ওকে তাহলে ততক্ষণ অবধি থ্যাংক ইউ